方向，逆风车缓慢穿通车，纸飞机也在身后缓缓降落，放飞气球在空中翱翔自由，迎着风向北去寻找的那些以后，微甜的感觉就好像在你我左右，像魔法小手里面亲切牵手，在这一刻，请听我说。你回来正好，你回来正好，让你们看看什么叫金牌销售啊？什么叫这个？哎，经理，我现在手上的工作基本已经都交接给他们了。嗯。哦。离正式离职不还有几天吗？你就当帮我一个忙。你你就当帮你们全组一个忙。万小姐呀、啊，正当红啊，她要看着咱楼盘，那就是黄广告啊，翻倍提成，怎么样？呃，经理，我有个请求啊。就是我如果卖出房子的话，我提成不要，但是你把奖金发给他们。没问题，就这么办，就这么办。回头把客户需求给他看看啊。解散呃，您好，您是万小姐。呃，我是她助理。哦，那万小姐她……呃，我来帮她看就可以了。她不看啊？呃，带路吧。哦，好好，请。哎，这边请。这是客厅。这个房子的架构啊非常稳定，如果作为常住房来说的话呢，留给子孙后代都特别好。嗯、呃，不知道万小姐有什么看法？呃，其实这个房子的优点就是格局好、质量高，并且具有很强烈的升值空间。好了好了，不要再说了，我自己会看。啊。哎呀，这房子有什么好呢？旁边都是铁丝网，结构也不太好。算了吧，咱们换一家吧。好吧，那我去下一家看看吧。呃，不是。哎，你稍等，我跟他说两句啊，不好意思。哎，万小姐，我是舒克。耽误您两分钟，我跟你说一下，呃，至于这个房子的空间结构、升值空间呢，对你来说没有意义，因为你已经看过太多套房了，对吧？但是我想说的是什么呢？就是你们现在看房子，就好像是在挑剧本一样，你只有自己亲身看过了以后呢，你才知道你到底喜不喜欢这个角色，这个故事到底适不适合你，对吧？而且每套房子呢都是有灵性的，你在选择它的同时呢，它也在选择你。所以我要说的是什么呢？就是万小姐，好房住好戏，错过了这个村儿就没这个店儿了。爸爸。你这人有完没完啊？老抓着我的手不放。行了行了，我再看一下其他家的。你一金牌销售，你临了临了走你的呗，你非得往阴沟里遮，你这万劫不保，你知道吗？你知道万小姐什么人啊？这这北京市房基本都是全让她看遍了，她不赖哥们儿就。上车，您，我我，不是，哎，你就不用了。我知道，我也没想上去。啊哎，你就是万
我就是你要找的人，上车吧。好了好了，先不说了啊，放心吧，我肯定精挑细选。拜拜。哎，万小姐，你觉得刚才那套房怎么样？还满意吗？宝贝儿，那合拍片的剧本你还没看呢。需要说英语的地方太多了，还是用配音吧。其实刚才那套走的可是国际范里面已经，绝对不能用配音，替身都不行。放心，你看这剧本。我都用中文给你标注好了啊！这什么东西啊？谁看得懂啊？呃，司机师傅啊，麻烦你在前面停车就可以了。啊，对了，万小姐，这个我送给你。这是我自己总结的，希望对你有用。你这是什么意思啊？看房子的时候你给我凯设计，现在你又教我英语。你们公司都是研究生毕业的吗？没有。劳动人民不代表没文化嘛，大家各自境遇不同。不管你是不是要这套房子，反正这都是我最后一单生意。希望你能找到自己满意的房子。你放心，我有我的职业操守。C K， 我跟你说啊，一会儿撞你这 boss 的时候，噔噔噔，开饭了。等会儿呢，我打 boss 呢，一会儿再说。再也不吃就凉了。凉了不是也是饭吗？哎。吃。哎，你这干什么呢？我打 boss 呢，我这儿。你说我干嘛呢？我好好的给你做好饭，给你端过来，你还想让我喂你啊？来吧，挺好的啊。呸！美的你，你爱吃不吃。所以我跟你说哈，我以后。我要找媳妇儿，必须就找那个等我打 boss 的时候能把饭做出来喂我嘴里的人。那你老婆可真够倒霉的，在你年纪轻轻手脚好好的就得伺候你，等你老了半身不遂的时候还得伺候你，他招谁惹谁了？说什么呢？还谁半身不遂的呀？那你告诉我，我找媳妇儿干嘛使？那你媳妇儿找你干嘛用？哎，我说你这小丫头，你等我一下啊。我说你这小丫头怎么说话呢？啊？我告诉你啊，给你普及一下，哥们在北京啊，妥妥的 C 男，那要上升到大中国，那就是 B 加 A 减男，知道吗？我听不懂什么 B 加 A 减，我只知道像你这种四体不勤、五谷不分，然后工作还不努力、老大还打游戏的男人，我是肯定不会找的。不是，你你你想找什么样的？我听听。起码应该比你强很多吧。干嘛去了？哎，见了个大客户。大客户。啊。是我们公司做广告楼盘的吗？没错。对了，关于你要回老，哎，经理，是我刚哄完那个万小姐，你放心吧，我一定捧着哄着好好伺候她。行了，我不跟你说了，太晚了，我要睡了，要不然我白天真没力气哄她了。行了，拜拜。美女客户啊，难怪辞职了还接单，这么晚了还陪人家看房。这是我最后一个客户了，跟你一样。什么跟我一样？颜值高，脾气大呗。我的颜值是谁都能比的吗？是，颜值不敢说，但是脾气呢，肯定没你大。不过也好，我马上就要脱离苦海了，你也用不着我伺候了吧？
。为了庆祝，你伺候过北女王，明天一块吃个饭吧。你有话就好好说，不要老拿吃饭当幌子，好不好？我好心给你践行，好歹咱俩搭档一场，那演戏演到最后，总得来个杀青宴吧？什么杀青宴？你不管是回老家还是出国，反正都要消失在人海了。咱俩戏路不同，也不可能再合作了，可不是啥青嘛。哎，行，明天再说吧。别忘了中午一起吃饭啊！我订了位子，用不用我捎你一程啊？不用了。真的是我们这里是蓬荜生辉啊！真的，你是我有生以来见过最大的腕儿了。我见到您真是激动的不行。对，哎，咱们欢迎一下啊！咱们李元请吧。哎，麦小姐，你看看我们这儿外头这个绿化环境特别好，我们公司是花了大价钱的。你看这绿植都是从南方运。哎，不是，哎，不是，不是，不是，不是，不是，别拍了，我们是来买房子的，不是来。听我解释好吗？你们都什么职业素质啊？买房，做梦！好啊，好啊！伤你一程。你精神病啊？你吼什么呀？你图什么呀？啊？你以这我为乐是吧？那你呢？饭局我都摆好了，你放我鸽子。有正事就算了，快在这儿追星。什么追星啊？那是我客户。谁你客户啊？那卖房的卖艺的，临时毁约就为了送上门来给他折腾。我卖什么都需要跟你汇报吗？你是我谁啊？你是我老妈还是我老婆、啊？我，你回来！哎，亏得我还一片好心。虽然不知道他究竟在气什么，但我想，他马上就要走了，我就主动约他吃个饭，算是讲个和。剩下几天太太平平，过完就算了。结果没想到这个见利忘义、重色轻友的东西，居然去追星，放我鸽子。依依，虽然我不知道昨天早上你们家到底发生了什么事儿，但是，我大概其能想象出，叶阿姨说话那样子和态度。花花，你是被人捧惯了，所以你不知道被人轻视的那种感觉。按道理来说啊，一般情况下。结婚过后，不管是谁陪同谁回家看父母，另一方都是理所应当应该陪同的，这没有问题。可我们又不是……啊，你们是假夫妻，这没有错。但是你妈不知道，你妈把舒克当女婿了，所以她做出什么真实的反应，这都是正常的。舒克呢，他知道自己是假的，但是也不妨碍他自尊心受伤害。可是，第二，那个大明星是舒克的客户。他忙前忙后的，应当应分呀。你这样跑去搅局，毫无理由不说。万一你要害他跑了这单生意，可怎么办？你说是不是？说的好像有点道理啊
。我这么一说，你就开始担心了吧？我就是一时冲动，没想到会这样。那你快帮我想想办法。看什么看？快想办法呀！哎，我怎么觉得你现在对舒克的在意好像已经超过刘宇了呀？胡说！你以前跟刘宇闹得再凶，也没见着你想解决问题、啊，哪怕是都快分手了，你也没问我该怎么办呀、啊。那刘宇跟舒克能一样吗？刘宇吧，他就像虎头蛇尾的大片，散场的时候吧会有不舍，甚至会为了结局的不满意而愤愤不平，逮谁跟谁骂。舒克吧，就好像康熙来了，没啥深度，没啥营养。到真要完结的时候吧，你忽然就觉得这一直有的东西突然就没了。你叫我以后吃饭的时候看什么呀？虽然你的这个比喻离题万里，但是我大概好像貌似看明白了一件事儿。什么事儿啊？你已经对舒克产生了某种程度的依赖。这顶多叫习惯，是吗？是了，哎呦，你快吃饭吧，话怎么那么多呀？吃吃吃。您找他有事儿？哎，我打他电话打不通，打到公司呢，说他今天不上班，去他住的地方也没人。我就是想问一下，他是不是在那个茶馆啊？他不在那儿住了，搬他丈母娘家去了。哦，啊，丈母娘？哎，你在干嘛呢？哦，回你后就没有彻底打扫。我今天彻底的打扫打扫。哎呦，你要忙不过来啊，从嘉诚公司再找一个吧。好，好。哎，小心点啊，哎，别摔着了。哎，没事，没事。站着。哎，经理。你怎么在这儿啊？我怎么就不能在这儿啊？我就不能一人郁闷会儿啊？万小姐房子也不买了，咱这月业绩也泡汤了。你们俩没事，我不行啊！我现在正想着去哪儿死呢。哎，别，经理，要不然我们再想想办法，我,我再去找找万小姐。你找的还少啊？你。谁啊？哎，是我，是我，是我！哎，你好，你好！哎，没问题，没问题。我马上人重新草你个合同给您过目。好嘞，好嘞，再见。行啊你，啊？万小姐说了，不追求你过错，房子还是那套。哎，不过。呃，有一些条款要重新修改，而且这个内部结构要重新改造。你是不是学室内设计？啊，这事还得你跟进。哎，经理，万小姐既然决定买了，我的任务就算完成了。不是
。我不是说我不想干了，我后面出国的手续啊，要办理的东西太多了，我真的怕耽误签合同。要不你让其他同事去处理？嗯，也行吧。队长，跟进啊！你们俩正好好兄弟，你谁带他一下？啊，加油！<笑>加油！哎，经理慢走啊！努力，奔跑吧，傻子！不，我呀，你开心吧？想想怎么谢我。啊，是啊，有请。哎，不是，我跟这客户我不熟，万一黄了怎么办呀？那奖金全没了。哎，哎，不是，你得你得帮我啊！楼下哈，这这沙发呀，呃，这地啊，你都擦干净了，这桌子这地都擦干净了哈。我上楼上去，呃，打扫那个卧室去，有什么事儿呢哈，你就叫我啊。对，那个，哎呀，可别说了，赶紧干吧，我主任马上就回来了。嘿，孙总约您下周三见面。嗯，还有广厦集团的项目就是您看一下。哈哈哈，这么早就来上班了。把这婚礼都办完了啊、哦！那个，你先出去，我给衣服汇报点事儿。你不用汇报了，你办事儿我放心。嗨，如果那天婚礼没有那个老杂毛，堪称完美。<笑>婚礼最精彩的部分啊，还是你们这些贵宾捧场。我说慧芳，桃花也出嫁了。你是不是该考虑考虑？哟，你说我想起来了。哎，我家里还有好多事没处理完呢。哎，忘了，我这就给你啊。公司的事儿全靠你了是吧？你是来干活的，你还缺什么东西呀、啊？你啊，谁谁来干活的呀？不是，你先说这是谁啊？这是我们家女主人，你别乱说话。你等会儿，你是女主人，你是保姆。喝着半天，我让你保姆支持我楼上楼下干半天活呀、啊？你看看这里里外外全是我打扫的，咋了咋了？你干点活，你委屈了。你没来的时候，楼上楼下都是我干的。你是干保姆工作，你不干谁干？你不是保姆啊！啊，行了行了，你们俩别吵了。到底怎么回事？我不是保姆，我儿子住在这儿。我跟你说啊，你赶紧走，你要不走我就报警了。不是，你这他也报什么警啊？怎么就走？怎么还有这么不讲理的？你说我这话，哎呀，不是，谁是你的儿子？哎呦，你给我这样说，你奶奶，我就跟他把这走眼了。以为是左家政的呢，结果是闹事的。都怎么说话呢？这是。停，都别吵了，有什么事好好说。这位大妈，我不管您是收垃圾、送报纸，还是卖菜卖错了地方，看您这岁数，应该也是儿孙满堂了吧
，我敬重您是个长辈，可是您说您不在家好好享清福，跑到我们家来捣乱，那就是您的不对了吧？我哪不对呀、啊？我可以很负责任的告诉你，您这叫什么呀？这叫私闯民宅，是违法的。鉴于我尊老爱幼呢，您慢走不送。哎呀，桃花，没想到你长了一副小温柔的样儿，小嘴还挺厉害哈、啊。好，你怎么知道我叫桃花？我当然知道你叫桃花了。咱俩还通过电话呢。我跟你通过电话啊？我是你妈。哼，你是我妈。看清楚了，这才是我妈。您说您这眼神，这要是碰瓷，我都替您着急。你说我哪里长得像你啊？闺女，你今天说什么我都不生气。当女孩子呀，小嘴就是要利索，这样将来在社会上才不吃亏。别跟他说太多了，张阿姨，把他拉出去。亲家母，谁跟你是亲家？我是她婆婆，我哪有婆婆婆？我是舒克的妈。妈，我回来了。哎，那舒克，妈在呢。啊，妈，我上去换套衣服。啊，哦哦，哎，舒克。有客人啊！有客人呢，还是稀客？啊啊！妈，你怎么来了？我就来了。怎么着，臭小子，娶了媳妇忘了娘啊？没没没有。妈叫的挺亲啊，你还。哎呀，舒克，你回来的正好。嗯，刚才那闹闹那点误会。那个阿姨，不好意思啊。您说您过来也不说一声，我还以为您是来闹事儿的。哎呀，听见了没有，儿子？你管人家的妈叫妈，人家管你妈叫阿姨呢。不是不是，我这妈，我还没习惯，不好意思叫。哎呀，亲家母，真的不好意思啊，哎，事先不知道你来，所以才闹了点误会。没事，舒克，那个你陪你妈妈坐一会儿啊，我头有点晕，我去吃点药啊。我去拿吧，不，我我喘口气啊。嗯，妈，你怎么说来就来了？我不是跟你说过两天我回去的吗？我就不想你跑来跑去的那么累，正好胖丫吧，不要来看胖丫，我就搭伴一块来了。杨叔叔也来了啊？他的人在哪儿呢？啊！哎，咱俩可说好了啊，我做饭，你刷碗。咱俩什么关系？咱俩可一点关系都没有。咱俩怎么没关系啊？你哥说走就走了是吧？咱俩一块过日子，那是什么？一荣俱荣，一损俱损。你放心啊，你贝小哥绝对不占你便宜。以后我主外，你主内。至于什么做饭呢、刷碗什么的，就交给你了啊。来来来，哎，你少忽悠我啊！这家里哪有什么大事儿？你还想让我给你当保姆啊？没有，你是女主人。这哪有什么女主？女主人，开着门去呗。懒死你！说的这么好听。谁呀、啊？爹，您怎么来了？有家不回。哼！我看看，这给谁当女主人呢？这是。爹，哎，不是，叔叔。害怕的呀！
，叫我爸干什么？你为什么叫我爸？你听我说，你听我说，我我我们刚才就开玩笑呢，不是你轻点，叔叔。看你小子也是有那贼心，没那贼胆。好了，爸，人家贝大哥他特别照顾我。你住嘴！贝贝啊，不敢不敢。那个，行了，误会终于是解决了啊。胖丫，可以让你爸消消气儿啊。叔叔那桌子上有什么？用你多嘴。多亏是我亲闺女，要不然我非打你！哎哎哎哎！不不不不不不！您先喝喝茶，我去给你泡香水去。哎，你等会儿我。哎呀，就别说你有只鸡，你说真是，你不知道真把我吓死了。哎呀妈呀！你消消气，消消气啊！哎呀，你看他呢，就是就是带了一只鸡过来，主要是想做给我们吃嘛，他也是一片好心。哎呀，这婚礼前啊，没见过家长就是不行。要是在婚礼前啊，我见过他，我绝对不让你们俩结婚。我嫁的是舒克，又不是他妈，咱们忍一忍，过两天他妈就回家了。有什么样的妈，就有什么样的儿子。我看见他妈，就看见舒克的未来。妈，您就别咒我了。舒克是什么样的人，你又不是不知道。他说话做事，那很得体的。啊，那行行行，走吧。哎呀，您就消消气嘛，好好给你按摩按摩啊。捏一捏，收吧。嗯，记下了吧？你啊你啊，你啊，就会来这套。不至于吧？看只鸡那么大的反应，他妈还没见过鸡啊。妈，现在城里头一般家庭里面没有活鸡。青青。妈，哎，我我想跟舒克说几句话。哎，好，哎，客气。来。哎呦，我的个小心脏啊！哎，这件事情确实是我做的不对，不好意思啊，因为他来的太唐突了，招呼也没打一声，对不起啊。这件事情是我做的不对，恰巧赶上我今天心情不好，就跟你妈吵了几句。你跟她说千万别生气啊！哎呀，不关你的事。这样，明天我就带她去宾馆住。去宾馆住干嘛呀？家里又不是没地方住。不是在你家住，真的？那怎么了？我这人不管怎么样，基本的礼数还是有的。况且我们的合约第一条，就是在各自的长辈面前帮忙演戏嘛。看什么看呀？我觉得你在极其偶尔的情况下，还是挺通情达理，挺讲道理的。你这夸我还骂我呢？我夸夸夸你。哎，对了，你妈住的这段时间，千万绷住啊，别掉链子啊！不是，我正想跟你商量这个事儿呢，我打算就不瞒着她了。你看啊，她不在的时候，我背着她干了那么多混账事，她大老远跑过来看我，我还要骗她，那我做儿子的是不是太不是人了？不行，两个老人家在一块儿，肯定说漏嘴的。到时候咱们的努力就白费了。哎呀，这婚账事都干了，不差这几天。妈，怎么了？哎呀，我在想，我是不是拖累你了？您说什么呢？你这些年挣的钱都填了我这无底洞了，要不然早就在北京买房买车了，还用给人家当倒插门女婿、啊？我哪儿给人家当倒插门女婿了？都住人家家里来了。他家房子多，不住白不住。
结婚也不请婆家的人。妈妈是这样的啊，北京呢这边亲戚朋友本来就不多，把你们再叫过来呢，我觉得太麻烦了。我准备回老家以后好好再办一场，全请我们老叔家的人。真的？哼。你跟我老老实实说实话，结婚为什么要结？不是，结婚不就结婚吗？有什么为什么要结、啊？你是我生的，你那点小算盘我不知道啊。别说结婚这么大的事儿，你提都没提过，你连你媳妇照片都没给我看过，怎么回事啊？呃，不是妈，你不知道，现在北京这个大城市啊，它生活节奏太快了，所以现在很多年轻人流行一种叫闪婚。什么叫闪婚呢？就是双方看对眼以后，马上就结婚，跟闪电一样，都没来得及反应。说的婚姻大事，你怎么说的跟儿戏一样啊？哎呦，现在大城市里的年轻人天天忙得跟狗似的，能在茫茫人海当中相遇，能够看对眼，就是一种缘分，得赶紧定下来。哪跟哪儿啊？胡说什么呢？这跟你说正经话呢？什么乱七八糟的？妈，我这么跟你说吧，桃花是个好女孩，她呢，就是确实对我用情比较深，有可能就是你儿子优秀，所以呢，她也知道我要出国的事儿了，就想着赶紧在我出国之前把这事儿定下来，就算是把我给绑绑住了，你懂吧？厚脸皮，反正你自己的事情啊，你想清楚。你自己跟人家结了婚，就得对人家好点儿，踏踏实实跟人家过日子，知道吗？我知道，我这个懂。所以你出国的事儿啊，还得往后放两年。啊？为什么呀？这关出国什么事儿？什么为什么呀？刚跟人结婚，一走好几年，有这样的事儿吗？妈，你不知道现在交通很方便的，我我想过去就过去，想回来就回来。什么方便不方便？方便也不行，走开。妈。这真的不影响出国啊！我哎呀，今天忙了一天，我也累。我睡觉。哎呀，枕头太软了。嗯。那行，你好好休息吧。在剁菜吧。我去，他在这剁菜。我也去看看。下厨的，没事儿。哎呀，妈，您要包就包吧，但别剁了。我妈她血压高，怕影响休息。叔哥，给妈买一个擦擦板啊。妈，啊，咱们先上去啊。哎，睡会儿，再睡会儿。行，不剁了，不剁了，接着睡会儿。天哪，这家人都睡到几点才起来呀、啊？这天都这么亮了，我这一看也没人准备早餐。我就想给你们包点饺子吃，行，不剁了，不剁了。妈，他们家哪见过那么大动静啊？肯定以为拆房了。好香啊！真的，我老想念你给我包的饺子了。是吧？我猜到了，看见没有？这面料全是我从家里带来的，原汁原味。哎，您下次来别带那么多东西了，这得多重啊！我愿意呀、啊。这个弄一下，好。再拿点。那我再去盛点。大叔啊，正好帮我带几个饺子。你要几个？嗯，五六七八个吧。你说话永远没个准儿，像什么样啊？呃，妈，您还要吗？不要了，我够了。你们慢慢吃吧。
你吃好啦。饺子好吃吗？嗯，好吃。<笑>多吃几个。你妈妈是不是又不高兴了？没有，他就是平时当领导当习惯了啊，对人都捧着脸。这么大一个家业，他一个女人撑着也不容易。哎，我在这儿是不是太打扰他们了？没有，真的。您来我们特别开心，是吗？妈，要不这样吧，今天我带您出去逛逛街吧。嗯。你陪我妈出去逛？对呀、啊，你不是还有一点出国手续没办妥吗？嗯，什么意思？没什么意思，你别听他乱说啊！我是要去公司办点事儿。儿子，昨天晚上我跟你说那些话，你别不当回事儿啊！妈，我这敢背着我乱来，年思。套话。以后他要是欺负你呀、啊，第一时间告诉我，我做你坚强的后盾。好，爸，走。太阳都晒屁股了，还早。你收拾东西回家。爸，您这刚来怎么就要走啊？您再多待两天呗。我还想向您显摆显摆，我新学的茶道呢。茶道啊。回去显摆啊，收拾行李去。啊，我，爸，您看我这工作和合同的事儿还都没解决呢，我先不回去，您先回，我送您去车站。你少跟我兜圈子，哼，说什么没用，赶紧收拾行李吧。我不回去。你不回去也得回去。好，我亲自帮你收拾。牵着你，我。